Uh, dear friends, welcome to his American English Center. We have come here to Renan Martin Grammar Book. We have come here to video number 187. The topic is noun clauses. What is a noun, sir? Noun is the name of a person, place, thing, abstract noun, common noun, collective noun. All those things are called noun, isn't it? Clause means what? It has a subject and a predicate. It is a sentence, so noun sentence. A noun class, what is a noun class? A noun sentence is a group of words, group of words which contains a subject and a predicate. What is subject? Subject it is what we speak about. Predicate is what the subject does is called predicate. Of its own and does the work of a noun. So this entire sentence does the work of a noun is called a noun clause. For example, point out the noun clauses in the following sentences. This sentence, I often wonder. I often wonder means what? I often wonder. I is the subject. Wonder is the verb. I often wonder. I often wonder what? You ask a question, what? I often wonder what you get an answer is how you are getting on how you are getting on this how you are getting on it is the object of the verb wonder and this object does the function of a noun so this is called noun clause so what is a noun clause you ask a question to the verb, what? You get an answer in a sentence. That is, that sentence as a subject, you. That sentence as a predicate are getting on. In the predicate you are having are getting, the verb is there. So, this is called a noun clause. Answering to the verb of wonder. This does the function of an object also, a noun also, it comes as a sentence. So it is called a noun class. I fear that I shall fail. I is the subject. Fear is the verb. Fear what? You ask a question, what? The answer you get is that I shall fail. That I shall fail is the object of the verb, fear. And it comes in a sentence. Where it has subject and a predicate, I is the subject shall fail. So this is a clause and what clause is that? This object does the function of a noun. So it is called noun clause. Noun clause. He replied. What did he reply? You ask a question to the verb. What? Subject is he verb is replied. You ask a question to the verb. What did he reply? That he would come. So that he would come comes as an object. It does the function of a noun. He is there. Would come is there. Subject predicate is there. So it is called a noun clause. Do you deny? You is the subject. Do you deny? Do deny is the verb. Do you deny what? You ask a question what? The answer you get is that you stole the watch. Do you deny that you stole the watch? That you stole the watch is the object of the verb deny. And it is like a noun. So it has a subject you and predicate is there. So it is a noun phrase. I thought. What did I think? I thought, what did I think? You ask a question, what to the verb thought? I is the subject. I thought what? That it would be a fine day. That would be a fine day. It is the object and it has a subject and predicate. It does the function of a, it is like a noun. So it has a subject and predicate. It is called a noun phrase. That you should cheat me hurts me. Hurts me. Hurts is the verb. Me is the object. Hurts me. Hurts me what? That you should cheat me. That you should cheat me comes as a subject. Not as subject. That you should cheat me hurts me. That you should cheat me as a subject. And it is the function like a noun. So it is called a noun clause. Because you have... What? 
a subject used there should cheat me is the verb is there now coming here no one knows no one knows no one is the subject knows is the verb you ask a question what who is who is is the object of the verb knows it has a subject he it has a verb predicate yes so it is a clause does the function of a object does the function of a noun so it is called a noun for noun clause he saw he is the subject saw is the verb he saw what you ask a question what the answer you get is that the clock had stopped so that the clock had stopped is an object the clock is the subject and had stopped predicate is there so this entire sentence does the function of an object of the verb saw and it does the function of a noun so it is called a noun clause that you should say this is very strange is is a verb is what that you should say this becomes a subject so the subject has a subject and a predicate this is a noun does the function so it is a noun clause i don't see how you can get out of this mess so a subject is i don't see is the verb you ask a question what to the verb don't see what i don't see how you can get out of this mess so this is the object sentence of the verb don't see it comes with a subject and a predicate so this does the function of a noun so it is called a noun clause i yearn whatever i can i is the subject yearn is the verb you ask a question once again what answer you get is whatever i can so whatever i can is the object of the verb yearn it comes in a sentence so it is a clause it is does the function like a noun so it is a noun clause and it is also the object of the verb yearn i don't know i is the subject don't know is the verb don't know what you ask a question the answer you get is what he wants what he wants comes as a sentence so it is a clause you have a subject and a predicate it does the function of a object and is also a noun it, has, it comes acts as a noun so it becomes a object noun clause there was no complaint except there was no complaint except except what you ask a question except what that the day was too hot so you ask a question what to the verb was what that the day was too hot so it comes as a sentence it is a clause it does the function of a noun so it is a noun clause and it is the object i went to see what had happened i is the subject went is the verb went i went to see when to see what what had happened you ask a question when for what what had happened so it becomes a what is that clause noun clause and it is the object i don't understand how we all happen you see the sentence i is the subject don't understand is the verb don't understand what how we all happen so it becomes an object and it is as a sentence so it is called a noun clause pay careful attention to pay careful attention pay what what i am going to say what i am going to say it becomes an object and it is a does the noun and it has a complete subject and predicate so you call it as a noun clause yes uh, grieved me grieved me means grieved me means what it made me feel sad it grieved me it made me feel sad to hear that she was ill it grieved me it is the subject grieved is the verb me is the object it grieved me what to hear that she was ill that she was ill becomes the object the subject and the predicate is there so it becomes a clause and it does the function of a noun so it is a noun clause i want to know i want to know what i want to know how far it is from here so i is the subject want is the verb want to know what 
the object is how far it is from here, it does the function of a noun, it has a subject and predicate, so it is a noun clause. Where we were to lodge that night was the problem, where to stay in the night was the problem. So, was it a verb, it's what, where we were to lodge that night, where to stay that night becomes a subject, it does the function of a noun and it has a subject and a predicate, so it is called a noun clause. He begged, begged means what, he begged, subject begged is the verb, he begged what? You ask a question, what to the uh, verb begged? The answer you get is that his life might be spared. He begged that his life might be spared. It is an object, it does the function of a noun. It has a subject and a predicate, so it is called noun clause. I think you have made a mistake. I is the subject, think is a verb, think what, you have made a mistake. You ask a question, what? You get an answer, an object, you have made a mistake and it is thus the function of a noun and it has a subject and predicate so it's called a noun clause. Can you guess what I want? What I want, I use the subject, want is a verb. Want what? Can you guess? Can you guess becomes a, a subject, it's a noun clause. How was the burglar got in is a mystery. How did the thief enter the house is a mystery, something which we cannot understand. So, is a verb, is what? How the burglar got in, it is a subject and it is a noun and it is a noun clause. It is uncertain, it is the subject, is a verb. Uncertain, it is uncertain what? Whether he will come, whether he will come becomes as an object and it is a noun and it has a subject and predicate, so it is called a noun clause. I don't, I do not what he will do, I do not know what he will do. Okay, I do not know what he will do. So, what he will do, I do not know. I do not know what, so I use the subject, do not know is the verb. What he will do becomes the object and object is like a noun and noun clause. So, complete the following by adding suitable noun clause. I cannot understand, you can use any sentences. Why he robbed his friend? I cannot understand what, you ask a question, what? And the answer you get is, in a sentence, you should get a sentence where there should be a subject and a predicate, where the sentence should be a dependent sentence on this sentence. So, you have to use why, that and what in between the sentence. So, this becomes an object and it is a noun and it is a noun clause. They all said is the subject, All uh, they all said is the verb, they all said what? that they wish to go for a picnic. So, that they wish to go for a picnic becomes like an object and it is a noun and it is a noun clause. I think the subject, think is the verb. I think what? That is a European. So, that is an European becomes an object and it is a noun clause. This is just what I wanted. This is what, this is the subject, is is the verb, this is what what I wanted, what I wanted becomes the object, it is a noun and it is a noun clause. Hope you are able to understand what is a noun clause. We have seen adverbial clauses, we have seen adjective adverbial clauses. You have to ask a question to the verb and in a sentence format you get an answer. It is called an adverbial clause. Adjective qualifying a noun, qualification of a noun should come in a sentence. That sentence is called adjective clause. A qualification you ask a question to the verb, what? You get as an object, it is called what? Noun class. You ask a question, who did it? And you get a subject. And what did it? Did That becomes a noun subject class. Hope you are able to get it. Are you clear? So, Nanbergli, Ace America, Angular, Vopuli, Varikirum, Ren and Martin, video number, Nuthi, Yelvud, Empathy, Yelvud, Noun classes, classes, and all in a chot chota, alle, vacuum. Classes and all vacuum. Classes and all tunai vacuum. Classes and all. Inge, Yadil, Allah, how would that, which, when, where, Yelah, Varavendum, other Piragu, or Yeluva, Yerkavendum, or Pioneer, I say, or verb recavendum. So, subjectum, predicatum, recavendum, Mudana, the gay, noun class, a group of words which contains a subject and a predicate. Aha, class, a gay, noun class, or Yeluva, Yerkavendum, or verb recavendum, and does the work of a noun or page will say a kudi, a veil, I say a vendum, Mudana, the gay. I often wonder, often wonder in Dal Archery Padigrain, and Adikadi Archery Padigrain. Adikadi Archery Padigrain, Archery Padigrain, none in the subject, wonder in the Archery Padigrain. Yen Archery Padigrain, 
என்ன என்று கேட்க வேண்டும் அந்த வினை சொல் ஆச்சரியப்படுகிறேன் என்று உங்களுக்கு பதிலாக வருவது ஹவு யூ ஆர் கெட்டிங் ஆன் எப்படி நீ போய் கொண்டிருக்கிறாய் எப்படி நீ செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறாய் என்ன நீ செய்து கொண்டிருக்கிறாய் ஆக ஹவ் யூ ஆர் கெட்டிங் ஆன் என்பது விடையாக வருகிறது இது செய்யப்படும் ஒரு வினை சொல்லிடம் என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது ஆப்ஜெக்ட் என்று சொல்லக்கூடிய செய்யப்படும் பொருள் இந்த செய்யப்படும் பொருள் ஒரு வாக்கியமாகவே வருகிறது இந்த வாக்கியத்துக்கு சப்ஜெக்ட் இருக்கிறது யூ இருக்கிறது ஆர் கெட்டிங் ஆன் பிரெடிகேட் வெறுப்பு இருக்கிறது ஆனால் இந்த கிளாஸ் என்பது நடுவில் வாக்கியத்துக்கு நடுவில் ஹவுன்னு வந்துட்டீங்கன்னா அது துணை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது இது ஆப்ஜெக்ட் இந்த துணை வாக்கியம் இந்த வினை சொல்லான வாக்கியம் வண்டரை சாந்து இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் ஆக வருகிறதாக டவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறாய் ஐ ஃபியர் நான் அச்சப்படுகிறேன் தட் ஐ ஷெல் ஃபெயில் நான் ஃபெயில் ஆகி விடுவேன் என்று நான் என்பது சப்ஜெக்ட் ஃபெயில் ஆகி விடுவேன் எதற்காக அச்சப்படுகிறேன் ஃபியர் எதற்காக அச்சப்படுகிறேன் நான் ஃபெயில் ஆகி விடுவேனோ என்று ஆக பதில் வந்து நான் ஃபெயில் ஆகி விடுவேனோ என்று அது பதிலாக வருகிறது ஆப்ஜெக்ட் ஆக சொல்கிறோம் அது சப்ஜெக்ட் பிரெடிகேட் இருக்கிறது வினை சொல் இருக்கிறது ஆக அது நவுன் கிளாஸ் ஆக வருகிறது நவுன் செய்யக்கூடிய வேலைகளை செய்கிறது He replied that he would come. Avan badilali thaan, avan thirimbi varuvaan enru. Avan enpudu subject fe, uh, replied in dal badilali thaan. Enna badilali thaan that he would come. Adavad avan thirimbi varuvaan enru. Adavad avan thirimbi varuvaan enpudu object haka varikirade. Adu uru vakiyam haka varikirade. Adai noun class enru cholikirai. Do you deny nii marikiraya that you stole the watch? Adu nii in the gadi haratthai thirinirai illa ya enru. Do you deny marikiraya? Adu deny enpudu vinay chol. Vinay chol idam enna enru kettu badilali. நினைத்தேன் என்ன நினைத்தேன் தட் இட் உட் பி ஏ ஃபைன் டே அதாவது இன்று நாள் ஒரு இனிமையான நாளாக இருக்கும் நினைத்தேன் என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒரு வாக்கியமாக வருகிறது என்ன ஆப்ஜெக்ட் ஆக வருகிறது அதாகப்பட்டது இன்று ஒரு இனிமையான நாளாக இருக்கும் என்று அது நவுன் செய்யக்கூடிய வேலையை செய்கிறது ஆக அது நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம் தட் யூ ஷுட் ஷீட் மீ ஹர்ட்ஸ் மீ அது என்னை காயப்படுத்துகிறது ஹர்ட்ஸ் காயப்படுத்துகிறது ஏது என்னை காயப்படுத்துகிறது நீ என்னை ஏமாற்றியது நீ என்னை ஏமாற்றியது எழுவாயாக ஒரு பெயர்ச்சல் செய்யக்கூடிய வாக்கிய ஒரு காரியமாக ஒரு வாக்கியமாக வருகிற காரணத்தினாலே அது நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறாய் அடுத்ததாக நோ ஒன் நோ சூ ஈஸ் யாருக்கும் தெரியவில்லை அவன் யார் என்று யாருக்கும் தெரியவில்லை அவன் யார் என்று நோ ஒன் என்றால் யாருக்கும் தெரியவில்லை நோ சால் அறிவார்கள் ஹூ ஈஸ் யார் அவன் என்று ஆக இந்த நோசனம் கேட்க வேண்டும் என்ன யார் அவன் என்று அது ஆப்ஜெக்ட் ஆக வருகிறது சப்ஜெக்ட் வேர்ப் இருக்கிறது நவுன் கிளாஸ் ஈ சா தட் த கிளாக் ஆட் சாப் அவன் பார்த்தான் அந்த கடிகாரம் நின்று விட்டதை அவன் பார்த்தான் எதை பார்த்தான் அந்த கடிகாரம் நின்று விட்டதை அது ஆப்ஜெக்ட் ஆக வருகிறது நவுனாக வருகிறது நவுனினுடைய வேலையை செய்கிறது இந்த வாக்கியமாக நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம் தட் யூ ஷட் சே திஸ் இஸ் வெரி ஸ்ட்ரேஞ்ச் இதை நீ சொல்வது ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கிறது இருக்கிறது என்று அதாவது நீ இதை சொன்னது இது சப்ஜெக்ட் ஆக வருகிறது நவுன் கிளாஸ் பெயர் பெயர் வாக்கியமாக வருகிறது ஐ டோன்ட் சி ஹவு யூ கேன் கெட் அவுட் ஆஃப் திஸ் மிஸ் எனக்கு தெரியவில்லை எப்படி இந்த பிரச்சனையில் இருந்து தப்பிப்பா என்று ஐ டோன்ட் சி என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என் எப்படி இந்த பிரச்சனையில் இருந்து தப்புவா இது ஆப்ஜெக்ட் ஆக வருகிறது நவுன் செய்யக்கூடிய வேலை வருகிறது இதில் சப்ஜெக்ட் பிரெடிகேட் எல்லாம் இருக்குங்காட்டியும் நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறாய் Then whatever I can, நான் சம்பாதிக்கிறேன் என்ன சம்பாதிக்கிறேன் என்னால் எந்த அளவு முடியுமோ அந்த அளவு சம்பாதிக்க இது ஆப்ஜெக்ட் ஆக வருகிறது செய்யப்படும் பொருளாக நவுன் செய்யக்கூடிய வேலை ஆக நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறாய் ஐ டோன்ட் நோ வாட் ஈ வான்ஸ் எனக்கு தெரியவில்லை அவனுக்கு என்ன வேண்டும் என்று ஐ என்பது சப்ஜெக்ட் டோன்ட் நோ தெரியவில்லை என்ன தெரியவில்லை வாட் ஈ வான்ஸ் அவனுக்கு என்ன வேண்டும் என்று ஸோ அவனுக்கு என்ன வேண்டும் என்பது ஆப்ஜெக்ட் ஆக வருகிறது நவுன் ஆக வருகிறது நவுன் கிளாஸ் என்ற வாக்கியமாக வருகிறது தேர் வாஸ் நோ கம்ப்ளைண்ட் எக்ஸெப்ட் தட் த டே வாஸ் இந்த இன்று எந்த விதமான கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லை ஒரே கம்ப்ளைண்ட் வெயில் படு பயங்கரமாக என்று வாஸ் நோ கம்ப்ளைண்ட் என்ன எந்த கம்ப்ளைண்ட் இல்ல இதை தவிர எதை தவிர இன்று அதிக சூடாக இருக்கிறது என்று இது ஆப்ஜெக்ட் ஆக வருகிறது பெயர் சொல்லுடைய கிளாஸ் ஆக வருகிறது ஐ வென் டு சி வாட் வாட் அட் ஹேப்பன் நான் வெளியே சென்றேன் எதற்கு வெளியே சென்றேன் என்ன காக வாட் அட் ஹேப்பன் என்ன நடந்தது என்று இது ஆப்ஜெக்ட் ஆக வருகிறது பெயர் சொல் வாக்கியமாக துணை வாக்கியமாக வருகிறது 
ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு இட் ஆல் ஹேப்பன் எனக்கு புரியவில்லை எப்படி அது நடைபெற்றது என்று ஐ சப்ஜெக்ட் டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரியவில்லை என்ன புரியவில்லை வாட் என்னன்னு கேட்குறீங்க ஹவு இட் ஆல் ஹேப்பன் எப்படி அதெல்லாம் நடைபெற்றது எப்படி அதெல்லாம் நடைபெற்றது என்பது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அது ஒரு நவுன் செய்யக்கூடிய வேலையாக நவுன் கிளாஸ் துணை வாக்கியமாக பயிற்சி துணை வருகிறது பே கேர்ஃபுல் அட்டென்ஷன் டு வாட் ஐ எம் கோயிங் டு சே தயவு கூர்மையாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல போகிறேன் என்று ஆக கவனம் செலுத்துங்கள் எதற்கு என்ன வாட் ஐம் கோயிங் டு சே நான் என்ன உங்களுக்கிடம் உங்களிடம் சொல்ல போகிறோம் அந்த விஷயம் ஆக இது ஆப்ஜெக்ட் ஆக வருகிறது இது ஒரு வாக்கியமாக வருகிறது ஆக இது நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறாய் இட் கிரீவ்டு இது மன துயரப்படுத்தியது என்னை என்ன என்ன துயரப்படுத்தது படுத்தியது தட்சிவாசியில் அவள் உடல் நோய்வாய்பட்டிருக்கிறது கேள்விப்பட்டவுடன் அந்த தட்சிவாஸ் இல்லுங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் ஆக வருகிறது நவுன் ஆக வரக்கூடிய நவுன் கிளாஸ் ஆக வருகிறது ஐ வாண்ட் டு How far it is from here? I know it is coming from here. How far it is coming from here? I know it is coming from here. I know it is coming from here. I want to know what I want. How far it is from here? I know it is coming from here. How far it is coming from here? I know it is coming from here. This is a noun class. Where we were to lodge that night was the problem. Where we were to lodge that night was the problem. Where we were to lodge that night was the problem. பிரச்சனையாக இருக்கிறது வாசு என்ன பிரச்சனையாக இருக்கிறது எங்கே இரவு தங்க வேண்டும் என்பது இது சப்ஜெக்ட் ஆக வருகிறது பெயர் சொல்லுடைய வடிவத்தில் வருகிறது அது வாக்கியமாக வருகிற காரணத்தினாலே நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம் ஹி பெக் தட் இஸ் லைஃப் மைட் பி ஸ்பேட் அவன் கெஞ்சி கேட்டுக்கொண்டான் என்ன கெஞ்சி கேட்டுக்கொண்டான் பெக்டு தட் அதாகப்பட்டது அவன் வாழ்க்கை அவனுடைய உயிரை அவன் காப்பாற்றி கொள்ள வேண்டும் என்று ஸோ இது ஆப்ஜெக்ட் ஆக வருகிறது இது நவுன் செய்யக்கூடிய வேலையாக ஒரு வாக்கியமாக வருகிற காரணத்தினாலே நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறாய் ஐ திங்க் யூ ஆர் மேட் ஏ மிஸ்டேக் நான் நினைக்கிறேன் நீ தப்பு பண்ணிட்டேன் ஐ என்பது சப்ஜெக்ட் திங்க் நினைக்கிறேன் என்ன நீ நினைக்கிறா என்ன நான் நினைக்கிறேன் நீ தவறு செய்து விட்டா இது ஆப்ஜெக்ட் ஆக வருகிறது நவுன் ஆக வரக்கூடியது நவுன் கிளாஸ் ஆக பெயர் சொல் வாக்கியமாக வருகிறது கேன் யூ கெஸ் வாட் ஐ வாண்ட் உன்னால ஊகிக்க முடியுமா எனக்கு என்ன வேண்டும் என்று வேண்டும் என்ன உன்னால ஊகிக்க முடியுமா இந்த வாட் ஐ வாண்ட் என்ன எனக்கு வேண்டும் என்று ஊகிக்க முடியுமா இது ஆப்ஜெக்ட் ஆக வருகிறது ஸோ இது நவுன் கிளாஸ் ஆக வருகிறது ஹவு த பர்க்லர் காட் இன் இஸ் ஏ மிஸ்ட்ரி பர்க்லர் என்றால் என்ன வீடு புகுந்து கொள்ளையடிக்கக்கூடியவனை பர் பர் இது பர்க்லர் என்று சொல்கிறாய் மிஸ்ட்ரி என்றால் மா மாயை அந்த வீடு புகுந்து கொள்ளையடிக்கக்கூடியவன் எப்படி வீட்டுக்குள் வந்தான் என்பது மாயையாக இருக்கிறது இருக்கிறது மாயையாக இருக்கிறது என்ன அந்த கொள்ளைக்காரன் வீட்டுக்குள்ளே நுழைந்தது ஆக கொள்ளைக்காரன் வீட்டுக்குள்ளே நுழைந்தது சப்ஜெக்டாக நவுனாக அது நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம் வாக்கியமாக வருகிறது இட்டு சன்சர்டன் அது உறுதி இல்லாததாக இருக்கிறது என்ன வெதர் ஈவில் கம் அவன் வருவானா இல்லையா என்று ஆக வெதர் ஈவில் கம் என்பது ஆப்ஜெக்டாக நவுனாக செய்யக்கூடிய வேலையை நவுன் வாக்கிய சொல்கிறாய் ஐ டோன்ட் வாட் ஐ டு நாட் நோ வாட் ஈ வில் டூ எனக்கு தெரியல என்ன தெரியல அவன் என்ன செய்வான் என்று ஆக ஐ என்பது சப்ஜெக்ட் டு நாட் நோ என்பது வெர்பு வாட் ஈ வில் டூ அவன் என்ன செய்வான் என்பது ஆப்ஜெக்ட் அது நவுன் நவுன் செய்யக்கூடிய வேலை நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறாய் கம்ப்ளீட் த ஃபாலோயிங் பை ஆடிங் சூட்டபிள் நவுன் கிளாஸஸ் சூட்டபிள் நவுன் கிளாஸஸ் போட்டு வாக்கியத்தை அமைக்க வேண்டும் ஐ கே நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எனக்கு புரியவில்லை என்ன புரியவில்லை Why robbed his friend? Why did he say that he was a man? I cannot understand. I can't understand. I can't understand. I can't understand. I can't understand. What is the subject? I cannot understand. I cannot understand. Maths is one thing. I cannot understand. I cannot understand. That is the object. And the object is the object. Why did he say that he was a man? ஏன் அவன் நண்பனை திருடினான் என்று அது நவுன் செய்யக்கூடிய வேலை அது வாக்கியமாக வருகிற காரணத்தினாலே நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறாய் தே ஆல் சேட் அவர்கள் அனைவரும் சொன்னார்கள் தே ஆல் என்பது சப்ஜெக்ட் ஆக வருகிறது செட் சொன்னார்கள் என்ன சொன்னார்கள் தட் தே விஷ் டு கோ ஃபார் ஏ பிக்னிக் அவர்கள் ஒரு பிக்னிக்கு செல்ல வேண்டும் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் தே ஆல் செட் குட் பை சொல்றோம் அந்த குட் பை ஆப்ஜெக்ட் ஆகிறது ஒரே வார்த்தை ஆனால் இதா ஆப்ஜெக்ட் என்பது ஒரு வாக்கியமாகவே வருகிறது நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் வாட் ஐ வாண்ட் இதுதான் எனக்கு தேவையானது இதுதான் இருக்கிறது என்னவாக இருக்கிறது எனக்கு வேண்டியதாக இருக்கிறது வாட் ஐ வாண்டட் ஸோ வாட் ஐ வாண்டட் என்பது ஆப்ஜெக்ட் ஆக நவுனா நவுன் செய்யக்கூடிய வேலையாக துணை வாக்கியமாக நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம் ஸோ டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நவுன் கிளாஸ் என்றால் என்ன ஒரு வினை சொல்லிடம் வாக்கியத்தில் கேட்குறீங்க என்ன வாட் அது ஒரு வார்த்தையிலே வந்துவிட்டால் 
ஆப்ஜெக்ட் நவுன் ஆப்ஜெக்ட் என்று சொல்கிறாய் அதே ஒரு வாக்கியமாக ஒரு சப்ஜெக்டாகவும் வர்பாகவும் வந்துவிட்டால் அதை நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறாய் அதே போன்று வினை சொல்லிடம் யார் செய்தார்கள் என்று சப்ஜெக்டை பற்றி அது ஒரே வார்த்தையில வந்து விட்டால் அது சப்ஜெக்ட் நவுன் என்று சொல்கிறாய் அதே இது ஒரு வாக்கியமாக வருகிற பொழுது அது சப்ஜெக்ட் நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறாய் ஹோப் யூர் எபிள் டு கெட் இட் தேங்க்யூ வெரி மச்